আপনি যদি কেবলমাত্র উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন ইউ ক্যান অ্যাচিভ দিস আপনি এটি অর্জন করতে পারেন আপনার ইমানের মানদণ্ড কি আপনার কাছে আপনার ইমানের মানদণ্ড কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি ইমানের মানদণ্ড কি ঘোষণা করেছেন তিনি বলেছেন আকমারুল মিনিনা ইমান আহসানুহুম হুলক ইমানের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির ইমান হচ্ছে সবচেয়ে পূর্ণ যার ক্যারেক্টার সবচেয়ে উত্তম যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী আপনার ইমান মাপার মানদণ্ড কি প্যারামিটার কি আপনি কি যন্ত্র ব্যবহার করেন আপনার ইমান মাপার জন্যে ইমান মাপার জন্যে আপনার জন্য যে যন্ত্রটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলে দিয়েছেন তা হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টার আপনার চরিত্র আপনার চরিত্র কি আপনি কি রসুল ইসলামের কাছে তার সাথে কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কাছে তার থাকতে চান সাহাবাই কামরাদি আল্লাহ তালাহমাইন তাদের জীবন দিয়ে শাহাদাত অর্জন করে রাসুলের কাছে থাকার চেষ্টা করেছেন আপনাদেরকে আমি কাব বিন রবিয়া এর কথা বলেছি রাসুলাম তাকে বলেছেন ইয়াং ম্যান রাসুলের কাছে তিনি চেয়েছেন তিনি উরিদু মোরাফাকাত ফিল জান্নাই ইয়া রাসুল আল্লাহ ও দি কম্পেনিয়ন ও দি প্রফেট আই ওয়ান্ট টু বিকাম ইউর কম্পেনিয়ন ইন দি প্যারাডাইজ আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই ইয়া রাসুল আল্লাহ রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাম বললেন আপনি যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন কেয়ামতের দিন আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সবচেয়ে নিকট ব্যক্তি মানুষে পরিণত হবেন জান্নাতে তার সবচেয়ে বেশি কাছে আপনি থাকতে পারবেন আপনি যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন উত্তম চরিত্র কি আপনি উত্তম চরিত্র বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন কি বুঝেন আপনি উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান তালা যেই চরিত্রের কথা তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবং সাহাবাই খামদি আল্লাহ তালহুম অন্য নবীদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা মুসা আলী সালাত ওসাল্লামকে পর্যন্ত বলেছেন যে ফেরাউনের কাছে যান ফেরাউনকে আপনারা কাকে চেনেন ফেরাউন বলতে আপনাদের সামনে কি এই সময়ের সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী অথবা সবচেয়ে বড় ইসলাম বিদ্বেষী কারো চেহারা ফুটে উঠে ন তাইলে আপনাদেরকে আমি বলতে চাই ফেরাউন হচ্ছে সে যে বলেছিল যে আমি তোমাদের আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নাই ওয়াহিল আনহার উতা জিরিমিন তাহাতি তোমরা খাও এবং পান করো এগুলো তো আমার এগুলো তো আমি সমাদেরকে দেই আনার অব্য কমল আলা আই এম ইউর গ্রেটেস্ট লর্ড আমার বাইরে আর কোনো লর্ড নাই আমার বাইরে আর কোনো ঘট নাই সেই সাহিত্যে সেই ফেরাউন ইউজাব বেহুন আবনা এখম ওয়েস্তাহিউনা নিসা এখম যারা নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত ছেলে সন্তানদেরকে তারা অকাতরে হত্যা করত এরকম কোনো নজির আপনি এই যুগে খুঁজে পাবেন না কিন্তু সেই ফেরাউন সেই ফেরাউনের কাছে যখন তিনি মুসা এবং হারুন দুই ভাইকে যেতে বলেছেন আরে হিমা সালাত ওয়াসালাম তাদেরকে আল্লাহ সুফহান তালা বললেন এ ধাবা ইলা ফেরাউনা ইন্নাহু তগা ফাকুর আলাহু কাউলান লাইয়ানান লাআল্লাহু ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখশা আপনি দুজন যান ফেরাউনের কাছে যান তার সাথে খুব কোমল সুরে কথা বলুন সুবহান আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফেরাউনের সাথে যদি কোমলভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয় তাহলে অন্যদের সাথে কথা বলার আদব বা শিষ্টাচার কি কিভাবে কথা বলা উচিত অন্যের সাথে আলবানি রহমহল্লা আল্লাহ সুবহান তাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম মাকাম প্রদান করুন তিনি বলেছিলেন আমি এই উম্মার সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস আমি মনে করেছিলাম যে তাদের ক্রাইসিস হলো আকিদার কিন্তু আমি পরে বুঝতে পারলাম আসলে আকিদার ক্রাইসিসের যে আরও বড় ক্রাইসিস আছে সেই ক্রাইসিসটা হলো আখলাকের আমি পরে বুঝতে পেরেছি আকিদার যে বড় একটা ক্রাইসিস আছে উম্মার সেই ক্রাইসিসটা হলো আখলাকের আখলাক নাই এই উম্মার যেই উম্মার আখলাক থেকে গন্ধ বের হতো সুগন্ধি বের হতো অন্যরা দূর দূরান্ত হাজার মাইল দূরে থেকেও এই আখলাকের গন্ধ পেয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করত সেই উম্মার আখলাকের অবস্থা হলো এইরকম যে তাদের কাছে আসলে এখন দুর্গন্ধই শুধুমাত্র ছড়ায় দুর্গন্ধ ছাড়ার কিছুই নাই এমন আখলাক আমাদের এর মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে প্রিয় ভাই সম্মানিত বোনেরা সেই জন্য আমি বলছি যে আখলাকের অবস্থা কি আপনার আখলাক বলতে কি বুঝাচ্ছেন এবং আখলাক এর মর্যাদা আপনাদের কাছে কি আল্লাহ সুবহান তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন ইন্না কালা আলা খুলকিন আজিম আমি আপনাকে বিল্ট ইন উত্তম ক্যারেক্টার প্রদান করেছি আমার সবচেয়ে প্রিয় একটা হাদিসের কথা আপনাদেরকে আমি বলি সে হাদিসটি হচ্ছে বোখারের তিন নম্বর অথবা চার নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্পর্কে বেদ উ কিতাব বেদ ইল ওয়াহি ওহি এর সূচনা অধ্যায় সে অধ্যায় আপনি যাবেন আবু সুফিয়ান তিনি বর্ণনা করছেন 
তিনি একদল লোক নিয়ে তিনি গেলেন সিরিয়াতে সেখানে তিনি ব্যবসা করবেন সেখানকার রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস শুনল যে একদল লোক সেখানে এসেছে তার মক্কার এবং সেখানে একজন ব্যক্তি নবী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি দাবি করছেন তিনি নবী তিনি তার ব্যাপারে জানতে চাইলেন ডাকলেন তিনি তাকে তাদেরকে ডাকলেন আবু সুফিয়ান সেখানে গেলেন এবং সেখানে একজন তার জমান একজন তার জুমান একজন ইন ট্রান্সলেটর দোভাষী সেখানে আনা হলো দোভাষীকে বলা হলো যে আমি একে কিছু প্রশ্ন করব এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সে যা দেবে তা হুবহু আমাকে বলবে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন আবু সুফিয়ানকে যে আমি শুনেছি তোমাদের একজন নবী এসছে তার ব্যাপারে তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই সে প্রশ্নগুলো তুমি আমাকে উত্তর প্রদান করবে ঠিক ঠিক উত্তর দেবে আবু সুফিয়ান একটা মৌকা পেল সুযোগ পেল রোমান সম্রাটকে যদি কোনোভাবে পক্ষে নিয়ে আসা যায় তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মুসলমানদের তাহলে অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা যাবে কারণ এর মধ্যে তো একদল চলে গিয়েছে কোথায় আবি সিনিয়াত হিজত করে গিয়েছে ইসলাম প্রসারিত হচ্ছেই আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেন এই নূরটা হচ্ছে এইরকম আপনি যদি এক ধরনের গাছ আছে যেই গাছ যদি জালে জ্বালায় তাইলে কি হয় ওখান থেকে কি বের হয় বলেন তো সুগন্ধি বের হয় না এই গাছের নাম কি চন্দন গাছ আপনি জ্বালালে কি ক্ষতি না লাভ এই ইসলাম হচ্ছে এরকম যতই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায় লোকেরা তত এটা সুগন্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আরও ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ ইসলামকে এরকম সুগন্ধিময় করে দিয়েছেন এমন সুগন্ধিময় হচ্ছে আমার এই জীব এবার এই জীবন ব্যবস্থা আমার এই দিন আবু সুফিয়ান ভাবলো যে সুযোগ পেয়েছি হঠাৎ করে আবু সুফিয়ানের মনে হলো যে আমি যদি মোহাম্মদের ব্যাপারে একটা মিথ্যা কথাও বলি তাহলে এই লোকগুলো আবার যদি বলে যে আমি মিথ্যা কথা বলছি তারপর দেখি কি বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে মান মোহাম্মদ উন ফিকম মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কে মোহাম্মদের কী অবস্থা আচ্ছা তার বংশ কেমন তিনি তোমাদের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিল না তার ছোটোবেলার ক্যারেক্টার কেমন ছিল তার বংশে কি কেউ এর আগে নবী দাবি করেছিল তার অনুসারীরা কারা তার অনুসারীদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে নাকি কমছে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি কি তোমাদের কাছে এটা এটা কোনোদিন দাবি করেছেন আবু সুফিয়ান ভাবলো যে সবগুলো মিথ্যা কথা বলি কিন্তু আবু সুফিয়ান চিন্তা করলো যে আমার সাথে যারা আছে এর মধ্যে আমাকে বলে আবু সুফিয়ান থামো তো মিথ্যা কথা কেন বলো এর তো মোহাম্মদের ক্যারেক্টার না এই ভয় আমি সবগুলো সত্য বলে দিলাম আবু সুফিয়ানের মুখে আল্লাহ সুফিয়ান হুয়া তাহারা সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে মোহাম্মদ সাল্লামের এমন ক্যারেক্টার বর্ণনা করলেন যে হেরা ক্লিয়াস বলতে বাধ্য হলো আল্লাহর কসম করে বলছি আমার যদি তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে কোনো এক সময় আমার এই পায়ের নিচে যে মাটি আছে এই অঞ্চলটাও মোহাম্মদের অধীনে চলে যাবে সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আইয়ু হলো কিনহাদা হোয়াট ইজ দিস ক্যারেক্টার এটা কেমন ক্যারেক্টার যে ক্যারেক্টার শোনার পর তৎকালীন আজিম রোম দ্য এম্পায়ার অফ রোমান এম্পায়ার ইন দ্য ইস্টার্ন প্রভিন্স ইন দ্য ইন দ্য ইস্টার্ন হরাইজন যে বলতে বাধ্য হয়েছে যে এই অঞ্চলও মোহাম্মদের অধীনে চলে যাবে যদি তিনি সত্য কথা বলে থাকেন আপনার চরিত্র কি আমার চরিত্র কি আমরা কি চরিত্র লালন করছি কি চরিত্র ধারণ করছি প্রিয় ভাইয়েরা আয়সাদ আল্লাহ তাল আহ তিনি বর্ণনা করছেন রাসুল সাহেবের কাছে এক ব্যক্তি আসতে চাইলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন কিন্তু তিনি আসবেন এমন সময় রাসুল সাল্লাম বললেন বি এস আহুল আশিরা বি এস আইবুল আশিরা লোকটা একটু দের ইজ এ প্রবলেম ইন হিম যখন তিনি আসলেন আসার পর রাসুল সাল্লাম তাকে দেখে হেসে দিলেন এবং ওয়ান বাসতা ইলাইহি রাসুল্লাম তার অন্তরটাকে প্রশস্ত করে দিলেন রাসুলাম তার অন্তরটাকে প্রশস্ত করে দিলেন আল্লাহ সুবহান সৌরাতু এন সেরা হেসে কথা বলেছেন আলাম নাসরাহরাক আমি কি আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেয়নি আমি আপনার অন্তরের মধ্যে সংকীর্ণতা তৈরি করে দেয় নাই প্রশস্ততা তৈরি করে দিয়েছি আফমান সারাহ আল্লাহ সদরাহুল ইসলাম যে ব্যক্তি তার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেয় আল্লাহ সুবহান তারা তার অন্তর নূর দিয়ে ভর্তি করে দেন অন্তরটাকে প্রশস্ত করুন দিলটাকে নরম করুন চরিত্রের মধ্যে মাধুর্য তৈরি করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এর কাছে ব্যক্তি আসলে এমনি তিনি হাসতেন এ ব্যক্তির বই তার প্রশস্ততা তার আচর আচরণ তার দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি তার চেহারা এতটুকু পর্যন্ত ভাজ পড়েনি আপনার চেহারা তো ভাজ পড়ে যায় কিছু কিছু কোনো কিছু অপছন্দ করলে ভাজ পড়ে যায় রাসুল চেহারা সামান্যতম ভাজও পড়েনি দেয়ার ওয়াজ নো পার্সপায়ারেশন ইন হিজ ফেস 
এমন কোন ভাজ পর্যন্ত ছিল না তিনি চলে গেলেন আয়সরা দিয়ে বলেন ইয়া রসুল্লাহ হিনা রয় তার রজুল্লাহ কুলতা লহু খাদা ও খাদা হোয়েন ইউ হ্যাভ সিন দ্য ম্যান ইউ সেই ডিজ অ্যান্ড ডেজ অ্যাবাউট হিম আপনি তাকে দেখে তো এই কথা বলেছিলেন সে তখন আসেনি অতপর যখন সে আসলো সুম্মা তাতল লাক্তা ফি ওয়াজিহি ওয়াম বাসত্তা ইলাইহি তারপরে দেখে আপনি হেসে দিলেন কি চমৎকার তলাকুল ওয়াজ আপনি সুন্দর চেহারায় তার দিকে তাকালেন কথা বললেন আপনার প্রশস্ত হৃদয় তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন ইয়া রাসুল্লাহ ফাকাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালাম ইয়া আয় এসা তো মাতা আহি তিনি ফাহা আসা হে আয়সা তুমি আমি আমাকে কবে অশ্লীল কথা বলতে শুনেছো বলো মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করেছে তুমি আমাকে কবে দেখেছো আয়সা আমার জীবনীকে আমি কখনো মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করেছি মাতা আহি তিনি ফাহা আসা তুমি আমাকে কবে খারাপ কাজ করতে দেখেছো ইয়া আয়সা चे নিকৃষ্ট এবং খারাপ অবস্থায় কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি থাকবে না ইন নাসি খারাপ চরিত্র যার কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় ওই ব্যক্তি থাকবে আল্লাহ সুফান তাকে কোন মর্যাদা কেয়ামতের দিন প্রদান করবেন না প্রিয় ভাইরা সে যেমন এটা ইম্পহারি এবং মুসলিমের হাদিস আমি সে জন্য বলছি মানুষের সাথে মানুষের আখলাকে আচরণ করবেন না মানুষের চরিত্রে মানুষের সাথে আচরণ করবেন না আপনার চরিত্রে আপনি মানুষের সাথে আচরণ করুন ইসলাম বিল আখলাকিল ইসলামিয়া লা বিল আখলাকির রাজিলা ও শানিয়া মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করবেন না ইসলামের আচরণ আচরণ করুন ইউ আর মুসলিম এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তিনি নদীর পাশে ছিলেন সেখানে একটা ইঁদুর পড়ে গিয়েছে ওই ইঁদুরটাকে তিনি বারবার নদীর থেকে তিনি বাঁচাতে চাইলেন কারণ এটা মরে যাচ্ছিল কিন্তু ইঁদুর যখনই তিনি ইঁদুরটাকে রক্ষা করতে যান তখন ইঁদুরটা তাকে হাতে কামড় দেয় আবার তিনি ওটাকে রক্ষা করতে যান আবার হাতে কামড় দেয় আবার তিনি রক্ষা করেন একজন লোক এসে বলল আপনাকে প্রথমবারই আক্কেল হয় নাই আপনাকে প্রথমবারই কামড় দেন তখনই তো আপনার ইউড হ্যাভ টেক এন এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লেসন আপনি তখনই শিক্ষা নেওয়া দরকার ছিল আবার হাত দেন কেন তিনি কোনো কথা শুনলেন না ইঁদুরটাকে সেখান থেকে তিনি রক্ষা করলেন যখন যাচ্ছেন ওই লোকটাকে বললেন আমার চরিত্র তো ইঁদুরের চরিত্র নয় আমার চরিত্র হচ্ছে মানুষের চরিত্র ইঁদুর তো দেবে কামড় আমি তোর কামড় দিতে পারি না কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায় তাই বলে কি কুকুরকে কামড়ানো মানুষের শোভা পায় তা তো না ওর কাজ ও করেছে সে অধম বলে আপনি উত্তম হবেন না তা তো নয় সে অধম বলে আপনি অধম হতে হবে ভাই সে জাহান নামে হলে আপনি জাহান নামে যাবেন সে জাহান নামে গেলে আপনি জান্নাতে যাবেন না আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে আপনাকে জান্নাতে যাওয়ার কোনো আগ্রহ নাই ইচ্ছা নাই যদি তা আপনি যেতে চান রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে জিনিসটি তা হলো হোসন হোল উত্তম চরিত্র গুড ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারের এই ক্যারেক্টার অর্জন করুন এই ক্যারেক্টার অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রচণ্ড জরুরি এই জন্যে অন্যদের সাথে অন্যদের মতো আচরণ না করে বরং আপনি অন্যদের সাথে আপনি আপনার চরিত্রে ভালো চরিত্রে আচরণ করুন ইসলামের চরিত্রে আপনি আগমন আপনি তার সাথে আচরণ করুন কেউ যদি খারাপ ব্যবহার করে আপনি ভালো ব্যবহার করুন কেউ গালি দিলে আপনি সুন্দর কথা বলুন কেউ ক্ষতি করলে তার কল্যাণ করার চেষ্টা করুন কেউ যদি আপনার সাথে দুষ্টমি করে তাহলে আপনি তার জন্যে কেউ আপনার জন্য বদ্ধুয়া করলে আপনি তার জন্য দোয়া করুন কেউ যদি আপনাকে দেশে আপনাকে দেখে যদি সে ঠিক হাসি ঠাটফা করে তাহলে আপনি তাকে দেখে উত্তম কথা বলুন কেউ যদি আপনাকে সালাম না দেয় তাহলে আপনি তাকে সালাম প্রদান করুন কেউ আপনাকে ধোকা দিলে আপনি তাকে ধোকা দেবেন না বরং আপনি তার কল্যাণ করার চেষ্টা করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম সে কথা বলেছেন লাকুন ইম্মা তোমরা ইম্মা হয়ো না তোমরা বলবে যে ইন আহসানু ফাহসান না ও ইন জলম জলাম না তারা যদি আমাদের সাথে উত্তম আচরণ করে তাহলে আমরা উত্তম আচরণ করব। তারা যদি আমাদের উপর জুলুম করে তাহলে আমরা তাদের প্রতি জুলুম করব ওয়ানাকিন পুর উত্তম বরং তোমরা বলো যদি তারা আমাদের সাথে উত্তম আচরণ করে তার উত্তম আচরণ করব তারা যদি আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তাহলেও আমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করব লা তখন ইম্মা তোমরা ইম্মা হয়ো না মানে সে ভালো আচরণ করলে আমি ভালো সে খারাপ করলে আমি খারাপ রাসুসাম বললেন লাইসল ওয়াসিল বিল মুকাফি ওই ব্যক্তি আসলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না যে ব্যক্তি কেবল মাত্র আত্মীয়রা ভালো আচরণ করলেই তার সাথে ভালো আচরণ করে ওয়ালা কিন্নাল ওয়াসিল আল্লাদি ইদা কুতি আর রাহিম ওয়াসলাহা 
ওই ব্যক্তি মূলত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে পরিগণিত হবে যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা হলেও সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেই বেড়ায় এই জন্য সালফে সালেহিন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আপনারা নাম শুনে থাকবেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ দ্বিতীয় ওমর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ যাকে পঞ্চম খলিফা এর মর্যাদা প্রদান করে থাকে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহিমাহুমুল্লাহ তাকে এক ব্যক্তি বকা ঝোঁকা করছিল তিনি কিছুই বলেন না তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন আমি যদি আপনার স্থানে হতাম তাহলে আপনি আমাকে একটা বলে আমি আপনাকে দশটা বলতাম কারণ আপনি আমিরুল মুমিনিন আর আমি সাধারণ মানুষ আমি দশটা বলতাম আমিরুল মুমিন বললেন বরং আমি যদি তোমার স্থানে হতাম তাহলে তুমি আমাকে দশটা বললো আমি একটা বলতাম না দিস ইজ ইউর ক্যারেক্টার দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ ইউর প্রেডিসিস আপনার পূর্বপুরুষদের চরিত্র ছিল এটা আপনি কোন চরিত্র লালন করেছেন আপনি তো ইট মারলে পাটকেল কি খেতে হয় ছোটোবেলা থেকে এটা পড়ে এসেছেন এবং আপনাদের ক্যারেক্টার আমাদের ক্যারেক্টার এরকম আমাদের চরিত্র এরকম আমাদের ভাষার মধ্যে এরকম আছে টিট ফর টেট ইট মারলে পাটকেল খেতে হয় কেউ আপনাকে পানি ছিটা দিয়েছে আপনি তখন তাকে কি করলেন বইটা দিয়ে আপনি তাকে আঘাত করলেন এটাই তো আমার ক্যারেক্টার কেউ আপনাকে গালি দিয়েছে আপনি তার বংশ পর্যন্ত শেষ করে দেবেন এটাই তো আপনার এবং আমার ক্যারেক্টার ডেভেলপ করেছে অথচ রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তাদের অবস্থা কী ছিল যেন আমাদেরকে আমাদের যা হওয়া দরকার তা হচ্ছে কবি যেরকম বলেছেন কুল্লিন নাকিল আনিল আহকি মুর তাফিয়ান বরং তুমি খেজুর গাছের মতো হয় যা অনেক অনেক উঁচু বিথুই বি ইউরমি বিথুই বি ইউরমা ফাইউরবা ফাইউরমি বি আথুয়া বি আসামারি তাকে ইট মারা হয় অথবা তাকে ঢিল মারা হয় সে তখন সবচেয়ে পাকা মিষ্টি খেজুরগুলো মানুষকে ছুঁড়ে দেয় আপনি আম গাছে যখন ইট পাটকেল মারেন তখন যে আমটি পেকে গিয়েছে এখন সবচেয়ে মধুর ওইটাই প্রথম পড়বে যেটা এখনো পাকে নি সেটা পড়বে না এটা তো আম গাছের ক্যারেক্টার হয় এটা যদি খেজুর গাছের ক্যারেক্টার হয় আপনি আম এবং খেজুর গাছের চেয়েও নিচু আপনাকে আল্লাহ সুফান কাররাম না বাড়ি আদম শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুফান ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে আপনার পিতাকে শেষদা করিয়েছেন আপনি বলে গিয়েছেন আপনি তো সেই প্রজন্ম সেই জাতি আপনার ক্যারেক্টার এমন হয় কেন ইন তাহমিল আলহি আলহাফ ও ইন তাহমিল আলহি আলহাফ যদি তুমি কুকুরের মতো তুমি তার উপর বোঝা বোঝা চড়িয়ে দিল ঘেউ ঘেউ করে বোঝা না চড়িয়ে দিল ঘেউ ঘেউ করে ওটা ক্যারেক্টার গুলো ঘেউ ঘেউ করা আপনার এবং আমার ক্যারেক্টার ওই রকম হয়ে গেল কবে আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা ইমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ওয়া ইযা সামিউ আল্লাহ ওয়া আআরাদু আনহু ওয়া ক্বালু লানা আআমালুনা ওয়া লাকুম আআমালুকুম সালামুন আলাইকুম লা নাবতাগিল জাহিলিন ইমানদারদের অবস্থা হচ্ছে এরকম ওয়া ইযা সামিউ আল্লাহ ওয়া আআরাদু আনহু তারা খারাপ কোন কথা শুনলে কেউ কাকে গালি দিয়েছে কেউ তাকে ভেঙ্গে মেরেছে কেউ কাকে হাসি ঠাট্টা করেছে কেউ তার খরিতি করার চেষ্টা করেছে কেউ তাকে কষ্ট দিয়েছে সে সেই জায়গা থেকে সন্তর পরে মর্যাদার সাথে সে সেই জায়গা থেকে তার নিজকে নিয়ে আসে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম বনু আল মোস্তালিকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন সে বনু আল মোস্তালিকের যুদ্ধ থেকে আসার পরে একটু সামনেই যেখানে পানির ফোয়ারা ছিল সেখানে আপনারা জানেন যে উবাই আপনি কাবের নেতৃত্বে উবাই আপনি কাব আব্দুল আবনে উবাই আপনি কাব আব্দুল আবনে উবাই আপনি কাবের নেতৃত্বে লোকজনের মাঝে কি হয়ে গেল মুসলমান এবং আনসার এবং মহাজিদের মধ্যে সে সেখানে একটা ষড়যন্ত্র তৈরি করে এদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে দিল কারণ সেখানে খুবই চমৎকার সুন্দর এনভারনমেন্টে তারা পরস্পর কথা বলছিল দুই কুচুকরি ইহুদি ওই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় এদের মধ্যে তোমরা ওদের সাথে গল্প করো মনে নাই তোমার বাপ দাদাকে ওরা হত্যা করেছে অতীতের স্মৃতি অপস্মৃতি তাদের সামনে উঠিয়ে ধরলে তারা এগুলো নিয়ে তখন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে যায় ইয়া আনসরা ইয়া আল মোহাজিরা এ আনসারা কোথায় এ মোহাজিরা কোথায় মুসলমানরা দুটো শিবিরে তারা বিভক্ত হয়ে যায় মারামারিতে লিপ্ত হয়ে যায় আসলাম সেখানে আসলেন এ শুনলেন যে এই কাজ কুচুকরিকে শোনো আবদুল্লা এবনে উবাই আবদুল্লা এবনে উবাইকে রাসলাম তার এমন সংবাদ গেল যে রাসুল এবার তাকে ছাড়বে না সে তখন লোকদেরকে বলল লাইর রাজা ইলাল মেদিনাতে লাইউখ রিজান্নাল আআজ্জু মিন হালাজ আল সুরাল মুনাফিকুন অন্যদিকে ডেকে এই এরা আমাদেরকে সাজাচ্ছে মদিনার লোকদেরকে ডেকে বলছে এরা আমাদেরকে সাজাচ্ছে মনে আছে এরা মক্কা থেকে এরা রিফিউজি হিসেবে এসেছিল এদেরকে আমরা এখানে আশ্রয় দিয়েছি আশ্রয় দেওয়ার পর এখন এরা আমাদের আমরা বাড়ি ঘর দিয়েছি আমাদের সম্পদ দিয়ে চিত্তকার চিত্তকার এখন এরা আমাদের উপর ছড়ি ঘুরাতে চায় বাংলা ভাষায় বলে এখন এরা আমাদের উপর নেতৃত্ব দিতে চায় লাইর রজাহান ইলাল আদি মাদিনা লাইউ রিজান আল আজমিন আল আদাল ঠিক আছে মদিনা যেয়ে নেই 
এই ইগ নোবল এই অসম্মানিত এদেরকে আমরা বের করে দেব আমরা মদিনা নোবল অ্যারিস্টোক্রেটিক আমরা নবী মদিনা সম্ভ্রান্ত আমরা সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই অসম্ভ্রান্ত লোকদেরকে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এটা আল্লাহ রাসূলকে জানিয়ে দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবী যায়েদ বিন আল আরকাম যেই আরকামের ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তার হালাকা সেশনগুলো চালাতেন আরকাম বিন আবি আল আরকাম তার ছেলে যায়েদ বিন আরকাম হিজরত করে মদিনা গিয়েছেন তিনি এই কথা শুনলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তিনি এটা বললেন এর মধ্যে আরো অনেক ঘটনা আছে উসাইদ ইবনে হুযাইরের সাথে দেখা উসাইদ ইবনে হুযাইর রাসূলকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উসাইদ ইবনে হুযাইরকে বললেন তোমাদের বন্ধু কি বলেছে শুনেছে বলে কি বলেছে রাসূলুল্লাহ বলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এরকম বলেছে আমরা মদিনা গেলে নাকি আমাদেরকে বের করে দিবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এরকম কথা বলেছে উদায় উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন ইয়া রাসূল আলাইকে বির রিফ ইয়া রাসূল ওকে ক্ষমা করে দেন ও দুষ্ট ওরে ক্ষমা করে দেন আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এসেছেন আপনাকে আমরা পেয়েছি এটা আমাদের শ্রেষ্ঠতম অর্জন আমাদের জীবন দিয়ে হলো আমরা আপনাকে হারাতে চাই না আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ডোন্ট টেক হিম ইনটু কনসিডারেশন আপনি তাকে ইয়ে করুন প্রিয় ভাই আমার মূল নীতি হচ্ছে যেই ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ না তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবেন না আপনারা বুঝতে পারেন কিনা অনেক ইঙ্গিতে বহু তথ্য আছে যে গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্বপূর্ণ করার দরকার নেই তারে আলোচনা আনার দরকার নেই ইগনোর হিম ইগনোরেন্স ইজ দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি ইগনোরিং দ্য ইগনোবলস ইজ দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি যাকে আলোচনা আনার দরকার নাই তাকে আলোচনা না আনাটাই হচ্ছে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি ইগনোর হিম দে উইল ভ্যানিশ এন্ড প্যারিশ ইগনোর করেন তারা প্যারিশ হয়ে যাবে আলোচনা নিয়ে আসবে এটাকে বলা হয় নেগেটিভ পপুলারিটি একদল লোক নেগেটিভ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তারা পপুলার হতে চায় আপনি তাকে আলোচনা করেন আমি তাকে জীবনও চিনতাম না আপনার আলোচনার কারণে এবার আমি তাকে চিনলাম এখন আমিও তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলাম তো ইউ আর মেকিং হিম পপুলার আপনি তাকে পপুলার বানালেন দরকারই ছিল না পপুলার বানানোর কোনো দরকার ইগনোর দেন ইগনোর দেন ইগনোর দেন এই গোটা পৃথিবীকে এসলাহ করার দায়িত্ব আপনার না আপনি আপনার সারাউন্ডারকে এসলাহ করুন তাইলে দেখবেন যে সব আমাদের তো এখানে মূল ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম এই জায়গায় আমরা ওই এই এই করবো কিন্তু নিজের কোনো খবরই নেই নিজের পরিবার নিজের আত্মীয় স্বজন এই জায়গায় ইসলাম নাই অন্য জায়গায় ইসলাম নিয়ে আমরা টানাটানি করছি দিজ আওয়ার প্রবলেম ইগনোর দেম রাসুলামকে তিনি বললেন ইগনোর দেম ইয়া রাসুল আল্লাহ এর মধ্যে জায়েদ এবনে আরকাম এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি শুনেছি আব্দুল্লাহ দুষ্ট এই কথা বলেছে আব্দুল্লাহ এবনে ভাই এইরকম বলেছে রাসুল সাহামের কাছে আব্দুল্লাহ শুনেই তো আরও বহু প্রেক্ষাপট আপনারা জানেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসের কাছে আব্দুল্লাহ আসলো আসার পর আসলাম তাকে জিজ্ঞেস করলে আব্দুল্লাহ এবনে উবাই এটা পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করলো দিস পিপল আর ম্যান অফ ক্যারেক্টার এরা কিন্তু চরিত্রওয়ালা লোক ছিল জায়েদ এবনে আরকাম আপনি হলে কি করতেন এই তুমি মিথ্যা কথা বলছো আমার নিজের কানে শুনেছে আল্লাহর কসম করে বলছি ইয়ার রাসুল বলেছে আমি আরো পাঁচ সাত জনকে সাক্ষী নিয়ে আসি ও যখন অস্বীকার করেছে তিনি সাথে সাথে সেটা নিয়ে আর কোনো আলোচনাই করেন পার্সোনালিটি দেখেন ব্যক্তিত্ব দেখেন জায়েদ এবনে আরকামদের কাছ থেকে ব্যক্তিত্ব শোনেন ব্যক্তিত্ব দেখেন তিনি ওই বিষয়ে আর আলোচনাই করলেন না ওই দাহুল জাহিরুল সালামা যখন জাহেলরা তাদেরকে অ্যাড্রেস করে তখন তারা বলে সালাম এ বিষয়ে আর কোনো কথা নাই তখন তারা তাদেরকে ইগনোর করে প্রস্থান <laughs> করো এটা হচ্ছে মোমেনদের ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে মুসলমানদের ক্যারেক্টার আর আমাদের ক্যারেক্টার হলো ভিন্ন আমরা হচ্ছে আরো আগুনে কি দেই আর আগুনে মোনাফেকদের ক্যারেক্টার ঘটনা একটু আপনি আর একটু বাড়িয়া বলেন অমকের ব্যাপারে একটা কথা যখন শুনেছেন ও ভাই আপনি মাত্র এতটুকু জানেন আমি আরো অনেক কিছু জানি শুনেন আমার কাছ থেকে আরো নিউ ইনফরমেশন আছে ইউ উইল এনজয় ইট ইউ উইল টেস্ট ইট You will enjoy it. You will taste it. If you don't like it, you don't have to drink water. 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 This is your character. Who is the Muslim character? 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 If there is any problem and dispute among them, diffuse it. Your responsibility is to diffuse the problem, not infusing. আপনার দায়িত্ব হচ্ছে ডিফিউজ করা ইনফিউজ করা না এখানে আরও ইনফ্লেমেবল জিনিসগুলো দিয়ে এখানে আরও দাহ্য করা এখানে আরও আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা এরকম ছিল না এসলাহ করা আপনার কাজ ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এসলাহের কি গুরুত্ব দিয়েছেন আমি সেই দিকে যাচ্ছি না এটা অনেক লম্বা আলোচনা আল কালাম জুজুন 
আলোচনার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে আমি শাখা প্রশাখা গেলে আমার যে মেসেজটি দিতে চাই সেটা দিতে পারি না সেটা দিতে পারবো না এই জন্য আমি বলছিলাম যে প্রিয় ভাই দেখুন এদের ক্যারেক্টার দেখুন উসাইদ এবনে হোজায়ের কেউ উসাইদ এবনে হোজায়ের জানেন বোখার হাদিস একবার পড়ে দেখুন না কোরআন তিনি তেলাওয়াত করছিলেন সুরা বাকারা তেলাওয়াত করছিলেন এর মধ্যে ফেরেস্তারা এসে গোটা আকাশ এমন ভাবে ঝাঁক ধরেছিল মনে হচ্ছে যেন বাতি জ্বলছে বাতি বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে বাতি রাসুলামের কাছে তিনি আসলে বললেন রাসুলাম বললেন সব ফেরেস্তারা তোমার কোরআন তেলাওয়াত শুনে এখানে ঝাঁক ধরেছিল আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি যদি কোরআন তেলাওয়াত করতেই থাকতে তাহলে মুসলমানরা মদিনা মুসলমানরা ফজরের পর তারা আকাশের দিকে তাকে ফেরেস্তার দিকে দেখতে পেত समाधानेक्टर আলোচনা সর্বপ্রথম যে জীবনী গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার ছাত্র এই পর্বতে ইবনি হিসাম তিনি এটি লিখেছেন তিনি বললেন ব্যাপারে তারা আলোচনা শোনার জন্য তারা এখানে এসে এর সময়ে কোরাইসরা তারা তাদের দারুণ না দোয়া তাদের বৈঠক শালায় তারা বসে আলোচনা করছিল তার রাসুল কাছে আসলেন এদের কাছে কিছু কোন কথাবার্তা বলে তার রাসুল ইসলামের কাছে গেলেন রাসুল ইসলামকে তাদেরকে দিনের প্রতি আহ্বান করলেন এবং কোরআন কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন ফালাম মাসামি উল কোরআন আফাদত ওয়ুনহুম যখন তারা কোরআন তেলাওয়াত শুনল তখন তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছে তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছে ওই দা আসামি উমা উনজিলা ইলা রাসুল তারা আয়ুনহুম তাফিদু মিনাদ দামই মিমা আরাফু মিনাল হাক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আহলে কিতাবের এক দলের কথা তিনি বর্ণনা করছেন আহলে কিতাবের এবং আপনাদেরকে আল্লাহ বলছেন আপনি দেখবেন আপনার উপর যা নাজিল হয়েছে এটা শোনার কারণে তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছে আহলে কিতাবরা কোরআন শোনার পরে যদি এক দলের কথা আল্লাহ বলছেন আল্লাহর কিতাব তারা দিন এবং রাতে একটা অংশ জুড়ে তারা পড়ে আপনি দেখবেন তারা কাঁদে আপনাদের কথা মনে নাই যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম নেতৃবৃন্দ গিয়েছিল তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাসুল ইসলাম সেখানে তাদেরকে ডাকলেন মক্কার নেতৃবৃন্দ রাসুল ইসলামের এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্তা তারা বলল অভিযোগের মূল কথা একটাই যে তারা সমাজে বিভ্রান্তি বিপর্যয় তৈরি করেছে ভাগাভাগি করে নিয়েছে সমাজকে আমরা আগে ঐক্যবদ্ধ ছিলাম এখন আমরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছি আগে আমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম এখন আমরা কি বিভক্ত হয়ে গিয়েছি এই কারণে এটাই একমাত্র তাদের বক্তব্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ব্যাপারে জাফর এবং আবি তালেবের কাছ থেকে যখন নাজ্জাসী সকল কথা শুনতে চাইলেন নাজ্জাসী সকল কথা শোনার পর নাজ্জাসী অভিভূত হয়ে গেলেন 
তিনি বলেন তোমরা এখানে থাকো যেও না কিন্তু এবার তারা চিন্তা করলো যে কিছু একটা বলা দরকার দেখে নেয়ার জন্য আমরা পরাজিত হয়ে যাব আমরা মক্কায় গিয়ে কীভাবে মুখ দেখাবো তারা বলে আপনি জানেন আপনাদের নবীর ব্যাপারে এবং আপনার নবীর মায়ের ব্যাপারে কি বলে আপনার নবীর ব্যাপারে তারা বলে সে নাকি মানুষ সে নাকি আল্লাহ সন্তানরা আবার ডাকা হলো জাফর আবনে আবিদ ওয়ালেব বললেন আমরা তো মুসাল ইসা আসলামের ব্যাপারে তাই বিশ্বাস করি যা আমাদের নবী আমাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদের নবীকে যা জানিয়েছেন তাকি কলা ইন্নি আবদুল্লাহি আতানি আল কিতাবা ওয়াজা আলানি নবিয়া ওয়াজা আলানি মোবারকান আইনা মা কুনতু আউসানি বিস সালাতি ওয়াজ যাকাতি মা দুমতু হাইয়া ওয়া বাররান বি ওয়ালিদাতি ওয়া লাম ইয়াজআলনি জাব্বারান শাকিয়া ওয়াস সালামু আলাইয়া ইয়াউম উলিদতু ওয়া ইয়াউম আমুতু ওয়া ইয়াউম উবআসু হাইয়া যালিকা ঈসা ইবনু মারিয়াম যালিকা ঈসা ইবনু মারিয়াম তিনি যখন আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন নাজ্জাশি অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা উপরে দিকে তুলছে না নাজ্জাশির সাথে যারা রাজন্য বর্গ ছিল তারাও মাথা তুলছে না কিছুক্ষণ পর নাজ্জাশ যখন মাথা তুলেছে দেখা যাচ্ছে তার দাঁড়ি এবং তার মুখ বৃষ্টির পানির মতো ভিজে গিয়েছে চোখের থেকে অশ্রু পড়ে বন্যার মতো সব ভিজে গিয়েছে কোরআন আয়াত শোনার পর যদি ওদের অবস্থা এরকম হয় আপনি মুসলমান আপনার অবস্থার কেমন হওয়ার কথা এরা কোরআন আয়াত শুনল এদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছে এরা তখন রাসুসামকে বললেন আপনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়ে নিন এরা বিশ জনই তারা মুসলমান হয়ে গেল অথবা সংখ্যা বিশের মতো তারা প্রত্যেকে মুসলমান হয়ে গেল এরা যখন যাচ্ছিল কোরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল তোমাদের এলাকার লোকেরা তোমাদেরকে পাঠিয়েছে মোহাম্মদের ব্যাপারে খবর নেওয়ার জন্য আর তোমরা এসে নিজেরাই কুপকার তোমরা এটা কি করলে তোমরা এটা কি করলে তোমরা তো জাহেল আহাম্মক তোমরা তো জাহেল আহমক তোমাদের চেয়ে এত আহাম্মক জাতি এবং আহাম্মক এরকম কোনো ক্যারাবান এমন কোনো দল প্রতিনিধি দল আমাদের জীবনে আমরা দেখি নেই তখন তারা বলল ফাকালু সালাম আলাইকম তারা বলল সালাম 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 লা লুজা হিলুকম তোমাদের সাথে আমরা বিতর্ক করতে আসি নাই ঝগড়া করতে আসি নাই লানা মা নাহনু আলাই ওয়া আনতুম মা নাহনু আলাই ওয়া আনতুম মা আনতুম আলাই আমরা আমাদের আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে যাব তোমরা তোমাদের আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে যাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কথাটি এত ভালো লেগেছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোটেশন দিয়ে দিলেন কোরআনে ওয়া কালু লানা আমালুনা ওয়া লাকুম আমালুকুম লা নাবতাগিল জাহিলিন তারা বলল যে আমাদের আমল আমাদের তোমাদের আমল তোমাদের আমরা জাহেল দের সাথে মূর্খদের সাথে আমরা কোনো আলোচনাই করতে চাই না তোমাদের মধ্যে নবী এসেছে তোমাদের মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন তার ক্যারেক্টার এবং চরিত্র সম্পর্কে তোমাদের টেস্টিমনি আছে তার কথা তোমরা মানছো না আমরা দূর দূরান্ত এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম আমাদেরকে তোমরা জাহেল বলো কারা যে প্রকৃত জাহেল এরা তো আমরা বুঝতে পেরেছি অতএব তোমাদের সাথে আমাদের কোনো আলোচনা নাই কোনো বিতর্ক নাই নো ডিবেট কোনো বিতর্ক নাই তারা সেখান থেকে চলে গেলেন প্রিয় ভাই এইটা হচ্ছে মুসলমানের ক্যারেক্টার এইটা হচ্ছে প্রকৃত চরিত্র এই চরিত্র অবস্থায় এরকম দেখুন আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করছি এখন যেই যুগে সত্য বলা দায় সত্য বলাই তো যায় না ওই যুগের আবু সুফিয়ানদের কথা আমি জন্য বলি যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বক্তব্যটি এই জন্যে দুটো কারণে একটা হচ্ছে আবু সুফিয়ানের মুখে আমার প্রিয় নবীজির এত সুন্দর কথা আল্লাহ সুবহান তালা পনেরোশো বছর আগে তুলে ধরেছেন যেটা এখনও আমার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে প্রকম্পিত করে তোলে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেই যুগের লোকেরও মিথ্যা কথা বলতো না ভাই প্রিয় বোন জাহেরি যুগের লোকেরও মিথ্যা কথা বলার আগে তাদের অন্তর কাঁপত আর এই যুগের মুসলমানদের মিথ্যাই তাদের একমাত্র সম্বল সবচেয়ে স্মার্ট সে যে যত বেশি মিথ্যা কথা বলে সবচেয়ে সফল সে যে যত বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারে এইটি হচ্ছে আপনাদের এবং আমাদের প্যারামিটার আমাদের সন্তানদের কিন্তু মিথ্যাই মিথ্যার উপরই মিথ্যার ব্যাসাদের উপরই আমরা বড় করছি কেউ যদি আপনার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে আপনি তার সাথে সত্য বলুন কেউ আপনার আমানও যদি রক্ষা না করে তাহলে আপনি তার আমানও তো রক্ষা করুন কারো যদি লজ্জাশীলতা না থাকে হায়া না থাকে তাহলে আপনি নিজের হায়া লজ্জাশীলতা আপনি তৈরি করুন ও অধম হলে যে আপনি উত্তম হবেন না তত হতে পারে না কেউ যদি কর্কশবাসী হয় আপনি কোমল হন কেউ যদি অধৈর্য হয় প্রচণ্ড খিটখিটে মেজাজের হয় আপনি ধৈর্য ধারণ করুন উত্তমভাবে কথা বলুন আপনি সেরকম হবেন না আপনার আচরণ আপনি ভিন্ন রকম করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম সে কথা বলেছেন যে তোমরা এম্মা হবে না ভালো কেউ করলে তোমরা ভালো করলে আর কেউ খারাপ করলে তোমরা খারাপ করলে এরকম তোমরা হও না বরং তোমরা বিপরীত হও তোমাদের ক্যারেক্টার যেন তোমাদের জীবনকে তোমাদের ইসলামকে তোমাদের দিনকে যেন এক্সিবিট করে ডিসপ্লে করে যে তোমরা কেমন দিন যাপন করছো কেমন দিন তোমরা পালন করছো প্রিয় ভাইরা অধিকাংশ লোক সেদি যেদিকে যাচ্ছে আপনার সেদিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এই জন্যে ফোদাল এবং আয়াজ রাহেমাহুল্লাহ বিখ্যাত তাবে এই স্কলার মেদিনার স্কলার তিনি বলেছেন এ তাবে তুরুকাল হুদা ওয়ালা ইয়াদুর রোকা কিল্লা তো সা কিলেন ওয়াইয়া কো তুরুকাল অদ্দালা ওয়ালা তাত্তর বিকাসরতি আসা লিকেন যে তোমরা
don't be deceived by the majority majority kon dike jacche je dike tomar jawab dorkar nei majority er sathe kokhono islam chilo na islam sob shomoy minority er kache chilo musliman ra sob shomoy goraba eta mone rakhben prokrito islam jara practice koreche era sob shomoy goraba fatu balil goraba অতএব গোরাবাদের জন্য আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে তুবা সুসংবাদ সেই সুসংবাদ আমি আপনাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি অন্যদের চরিত্র খারাপ আপনি অন্যদের মত হবেন না বিকম এ डिफरेंट ম্যান ওমেন আপনি ভিন্ন রকম মানুষ হন আপনি নিজের চরিত্রের মধ্যে একটা ভিন্ন রকম ক্যারেক্টার আপনি তৈরি করুন প্রিয় ভাই ওয়ালা তাসতাবিল হাসানাতু ওয়ালা সাইয়া ইদফা বিল্লাতিহি আহসান ফাইদাল লাযী বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদাওয়াতুন কাআন্নাহু ওয়ালিউন হামিম ভালো এবং মন্দ আল্লাহর কাছে সমান নয় কেউ যদি মন্দ করে তাহলে তুমি তার প্রতিদান দাও ভালো দিয়ে এদফা বিল্লা দিয়ে আহসান ন ভালো দিলে চলবে না সর্বোত্তম সবচেয়ে ভালোটা দিয়ে তুমি তার প্রতিদান দাও তুমি তার প্রতিকার করো এটাই তোমার মেডিকেশন এটাই তোমার মেডিকেশন প্রত্যেক মুসলিম একজন ডাক্তার তার ক্যারেক্টারটা অন্যের জন্য ওষুধ স্বরূপ আপনি আবার চরিত্রের মাধ্যমে অন্যের চিকিৎসা করুন তার মানসিক চিকিৎসা করুন তার শারীরিক চিকিৎসা করুন আপনার চরিত্রের মাধ্যমে এটি আপনার শ্রেষ্ঠতম সম্পদের উপর কোনো সম্পদ নাই তাই আমাদের একটা শ্রেষ্ঠতম একটা বড় আলামতের মধ্যে একটা আলামত হচ্ছে যে তখন মানুষের মধ্যে চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না লোকেরা বলবে ও ওই অঞ্চল একজন আমান উদ্ধার লোক আছে ওই অঞ্চল একজন আমান উদ্ধার লোক আছে অথচ আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন একজন মোমেনের দুটো ক্যারেক্টার থাকতে পারে না একটা হচ্ছে আল কেজিব আর একটা হলো ওয়ার খিয়ানা একজন মোমেনের দুটো ক্যারেক্টার কখনোই থাকতে পারে না আল কেজিব মিথ্যা কখনোই কোনো মুসলমান বলতে পারে না ওয়াল খিয়ানা একজন মুসলমান কখনোই খেয়ানত করতে পারে না এটা একজন মুসলমানের ক্যারেক্টার হতে পারে না এটা মোনাফেকের ক্যারেক্টার একজন মোমের ক্যারেক্টার হচ্ছে আল আইয়ে রাসুল সাল্লাম এর জন্য একজন সাহাবিকে লক্ষ্য করে বলেছেন তোমার মধ্যে দুটো গুণ আছে যে দুটো গুণকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রচন্ড ভালোবাসেন আল হিলমু ওয়াল আনাতু প্রচন্ড ভালোবাসেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমানত দারিতা এটা আমাদের জন্য প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় ভাই এর জন্য বলছি রিফক রাফিক মানুষের সাথে কোমল আচরণ করুন কোমল আচরণ সুন্দর করে মানুষের সাথে কথা বলুন এই আচরণ সকলের সাথে কোমল করা দরকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ রাফিকুন ইয়ুহিব্বুর রিফ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি রাফিক তিনি কোমল ভাষী তিনি সব কিছুতে কোমলতা পছন্দ করেন আল্লাহ কোমল তিনি সব কিছুতে কোমলতা পছন্দ করেন ফাবিমা রাহমাতি মিনাল্লাহ লিনতা লাহুম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলকে এমন একটা ক্যারেক্টার দিয়েছেন বিল্ট ইন তার মধ্যে এটা ছিল যে তিনি উত্তম সুন্দরভাবে খুব কোমলভাবে তিনি মানুষের সাথে আচরণ করতেন কথা বলতেন সকলের সাথে এটি শুধুমাত্র মানুষের সাথে করেছেন তা কিন্তু নয় প্রাণীর সাথে আল্লাহ সব আল্লাহ রাসুল সাল্লা হোসেন একই আচরণ করেছেন তিনি যখন তিনি যখন বিদায় হওয়া যে তিনি আসছিলেন সেই মদিনা থেকে তিনি রওনা দিয়েছেন মক্কার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে আসার পরে তিনি দেখলেন যে দুটো গাছের মধ্যখানে একটা হরিণ আটকে আছে আমরা ছোটবেলা হরিণের কাহিনী শুনেছি না হরিণ একটা বাধা ছিল দুই গাছ গাছেরই তলা এটা মিথ্যা কথা ঘটনা যেটা সত্য সেটা বলছি আমি সেখানে আটকে ছিল ও তো এই দিক দিয়ে বের হতে পারছিল না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কার রফিক আর বিল হায়ওয়ানাত ইভেন তিনি প্রাণীকুলের প্রতি তিনি রফিক ছিলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন একটা ওট তাকে বলছিল যে ইয়ার রাসুল আমি বোঝা বহন করতে পারছি না রাসুল বলেন ওটের মালিককে ওকে ডাকো মালিককে ডাকা হলো তুমি ওকে কেন জুলুম করছো ওর উপর ও তো এত বোঝা নিতে পারছে না ও আমাকে কান্না করে বলেছে এত বোঝা নিতে পারে না কেন ইউকাল লিমহুল হাজার ও পাথরগুলো তার সাথে কথা বলতো তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন পাথরগুলো তাকে সালাম দিত আসসালাম আলাইকে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইট ইজ ইউর প্রফেট এ হচ্ছে আপনার নবী সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনি এই হরিণটিকে তিনি ছেড়ে দিলেন কারণ হতে পারে তার বাচ্চারা না খেয়ে আসে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম তিনি এমন আচরণ করেছেন সকল কিছুর সাথে সবার সাথে তিনি এমন আচরণ করেছেন আয়সাল আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইন্না রিফ রাসুল সাল্লাম বললেন ইন্না রিফ কা লাইয়া কুরু ফি শাইন ইল্লা জানা ওয়া ইজা নুজিআ মিন শাইন ইল্লা শানা রাসুল সাল্লাম বললেন রিফ কোমলতা যদি কোনো কিছুর মধ্যে থাকে তাহলে এর মধ্যে বারাকা তৈরি হয় সৌন্দর্য তৈরি করে এটাই আপনার মেকআপ আপনি মেকআপ দিয়ে কি করেন আপনার চেহারাকে সুন্দর করেন চেহারা সুন্দর করার প্রয়োজন মেকআপ দিয়ে নাই আপনি যদি উত্তম চেহারার অধি উত্তম চরিত্র অধিকারী হন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমনিতে আপনার চেহারার মধ্যে নূর তৈরি করে দেবেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাই করে থাকেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন কোন জিনিসের মধ্যে থেকে যদি আল্লাহ কোমলতা ছিনিয়ে নেন তাহলে ওই ব্যক্তিকে অথবা ওই জিনিসকে আল্লাহ অপমানিত করবেন ইল্লা শানা অপমানিত করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চরিত্রের মধ্যে কোমলতা
তাহলে আল্লাহ তাহলে কেবল আল্লাহ রসুল সাল্লু আলী সাল্লাম তাইলে কেবল আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি সেখানে কোমলতা তিনি উইড্র করতেন কেউ যদি জোরম কেউ যদি জেনা বিচার করে তাহলে সেখানে তাকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কেমন কোমলতা প্রদর্শন করেছেন এক যুবক এসে আল্লাহ রসুল কাছে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে আপনি জেনার অনুমতি দেন আল্লাহ রসুল্লাম বললেন তুমি কি তোমার মায়ের সাথে জানা করবে তুমি কি তোমার বোনের সাথে করবে তুমি কি তোমার খালার সাথে করবে তুমি কি তোমার এই ফুফুর সাথে করবে ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি বললেন না রসুল ইসলাম তখন বললেন তাহলে তুমি অন্যের কার সাথে যদি জানা করতে চাও সে তো কারো না কারো এরকম মা খালা বোন ফুফু মেয়ে এরকম কোনো কিছু তুমি জানা করতে কিভাবে চাও রসুল্লাম এবার তার বুকে হাত রাখলেন এবং হাত রেখে বললেন আল্লাহ হাসেন ফারাজা হে আল্লাহ তুমি তার তুমি তার চরিত্রকে সুন্দর করে হাসিন হুলকা ও আহসিন ফারাজা তুমি তার চরিত্রকে সুন্দর করে দাও তার লজ্জাস্থানকে তুমি হেফাজত করো এবং তুমি তার চক্ষুকে অবনত করে দাও এই যুবক এখান থেকে যাওয়ার পর বোখারি হাদিস যিনি হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বললেন আমি মৃত্যু পর্যন্ত এই যুবককে আর কোনো নারীর দিকে তাকাতে দেখিনি সোহান আল্লাহ একটা যুবক একটা জেনা এর প্রচণ্ড সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসুরের কাছে অনুমতি চাওয়ার জন্য এসেছে কতটা নির্লজ্জ হতে পারে যখন সে ফিরে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে রাসুলের আখলাক এই যুবককে তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম যুবককে পরিণত করেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে অপরাধীরা আসছিল তাদের সাথে কেমন আচরণ করতেন রাসুল ইসলাম সিরাতের গ্রন্থগুলো পড়েন না অন্যদের জীবনী পড়ে লাভ কি রাসুলের সিরা হচ্ছে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম মোজার একটা মোজা ইসলামের শ্রেষ্ঠতম মোজার একটা মোজা হচ্ছে আল্লাহ রাসুলের সিরা সিরাটা পড়েন সিরার পাতায় পাতায় রাসুলের মোজা বলা আছে পাতায় পাতায় এই সকল ইতিহাস লেখা আছে এই জায়গায় কিছু সময় দেন পরিবার সহ এটা পড়ার চেষ্টা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি কেমন আচরণ করেছেন অন্যের সাথে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যখন বললেন মুসা এবং ফেরা মুসা এবং হারুনকে যে ফেরাউনের কাছে যাও এই আয়াতের ব্যাখ্যা সুফিয়ানা সাউরি রাহমাহুল্লাহ তিনি বললেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি কোন একজন ব্যক্তিকে ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে এই অনুমতি দেন না যদি না ওই ব্যক্তির মধ্যে তিনটি চরিত্র তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকে প্রথমত হচ্ছে রফিকুন বিমা ইয়ামুর ও রফিকুন বিমা ইয়ানহা কেউ যদি সে যদি কাউকে আদেশ প্রদান করে তাহলে আর রিফতা কোমলতার সাথে ভালোবাসার সাথে সে এটি করবে কোনো জিনিস থেকে কাউকে যদি নিষেধ করতেও চায় তাহলে ভালোবাসা দিয়ে নিষেধ করবে লাঠি একটা হাতে নিয়ে বলবে এটা করো আনলে তোমার হত্যা করে ফেলবো এরকম নয় ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম করতেন সেটি যেন ব্যক্তি করে এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ক্যারেক্টার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি কেমন আচরণ করেছেন আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এর অবস্থা দেখেন না লা আল্লাহ কাবাকে ও নফসা কা আলা আসারিহিম ইনলাম ইউমিনু বিহাদাল হাদিসি আসাফা ওয়াসবির নফসা কা মাআল্লাযিনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম বিল গাদাতি ওয়াল আশি ইউরিদুনা ওয়াজহা ওয়া লা তাদু আইনাকা আনহুম তুরিদু জিনাতাল হায়াতিদ দুনিয়া আপনার কাছে এই সকল এই যে যারা আছে এদের গায়ে থেকে ঘামের গন্ধ এদের জামা কাপড় ছেড়া এরা সমাজের কোনো সম্ভ্রান্ত লোক নয় এদের কারণে আপনার কাছে আসতে পারেন এদেরকে তাড়িয়ে দেন তারপরে আপনার কাছে আসবো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলের জন্য কোরআন এর আয়াত নাযিল করে দেন ইনস্ট্রাকশন করে দেন ওয়াসবির নাফসা কামা আল্লাযিনা দুউনা রাব্বাহুম বিল গাদাতি ওয়াল আশি ইউরিদুন ওয়াজহা যারা দিন রাত কেবল আল্লাহর কাছে চায় আল্লাহর প্রার্থনা কাছে প্রার্থনা করে এদেরকে ছেড়ে আপনি ওই জাতীয় হুমরা চোমরা নেত্রীবিন্দুদের সাথে আপনি সময় কাটাবেন না আবাস ওয়া তাওয়াল্লা আন জাআহুল আআমা ওয়া মা ইউদরিকা লাআল্লাহু ইয়াযজাক্কা আও ইয়াযযাক্কারু ফাতান ফাহু যিকরা আম্মা মান ইসতাগনা ফানতালহু তাসাদদা ওয়া মা আলাইকা আল্লাহ ইয়াযযাক্কা আপনার কি হলো যে আপনার কাছে এসেছে দিন শেখার জন্য ওকে আপনি সময় দিচ্ছেন না আর যারা দিন শিখতে চায় না ওদেরকে আপনি সময় দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আব্দুল ইবনে উম্মে মাকতুম কে সময় না দেওয়ার কারণে আল্লাহ রাসূলকে এভাবে বলেছেন এজন্য আব্দুল ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন আব্দুল ইবনে উম্মে মাকতুম তোমাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি তোমার ব্যাপারে সপ্তম আকাশের উপর থেকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাকে শাসিয়েছেন আব্দুল ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ নিগ্র দেখতে ভালো না 
সমাজে কোনো সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিরা তার জন্য সপ্তম আকাশের উপর থেকে আল্লাহ সুবহান ও তাআলা তার রাসূলের জন্য নির্দেশনা পাঠিয়েছেন প্রিয় ভাই প্রিয় বোন আল্লাহর রাসূল ক্যারেক্টার ছিল এরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যরা কিভাবে ভালোবাসত তার নজির ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে সুন্নাহ হাদিসের পাতায় পাতায় আছে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এবং সিরায়ের গ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বললেন একদল ইহুদি রাসূলের কাছে আসলে রাহতুম মিন আল ইহুদ ইহুদিরা এসে রাসূলের পাশে যে দাওয়াত সম্পর্কে বলল আসসালামু আলাইকুম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বললেন আলাইকুম আসসালামু ওয়া লানা তোমাদের উপর বরং আল্লাহ লানত করবে এবং তোমরা ধ্বংস হও রাসূল বললেন মাহলান ইয়া আয়েশা তো মাহলা এ মাহলা আয়েশা থামো না আয়েশা থামো থামো ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি শুনেন নি ওরা কি বলেছে ওরা আপনাকে বলেছে আপনার জন্য ধ্বংস হয়ে যায় আপনার জন্য মৃত্যু হয় আমি এই যুগে আয়েশা দেখে বলি ওই আয়েশা আল্লাহর রাসূলকে কেউ একজন বলেছিল তার মৃত্যু হোক সে আয়েশা যেভাবে জ্বলে উঠেছে আর এই যুগের আয়েশার কোথায় রাসূলের বিরুদ্ধে এমন কিছু হচ্ছে রাসূলের চরিত্র কার মধ্যে নাই রাসূলের চরিত্র হরণের চেষ্টা করা হচ্ছে এই যুগের আয়েশার কোথায় তাদের মধ্যে সামান্যতম অনুভূতি তৈরি হয় না বরং ওদের পিছনে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদেরকে দেখে তারা তাদের নিজেদেরকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার চেষ্টা করছে আপডেট করার চেষ্টা করছে তারা তাদের নিজেদেরকে মডার্নিটির নামে ওদের পিছনে পিছনে ঘুরছে এই যুগের আয়েশারা কোথায় এই যুগের আয়েশারা যদি ওই যুগের আয়েশাদের মতো না হয় তাহলে এই ইসলামকে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না আল্লাহর কসম করে বলছি শুধুমাত্র মসজিদে এসে খোদ বা শোনা আর দুই রাখাত নামাজ পড়ার মধ্যে ইসলাম নয় ইসলাম গোটা জীবন জুড়ে প্রিয় ভাই শুধুমাত্র এর মধ্যে ইসলাম নয় গোটা জীবন জুড়ে ইসলাম আয়সালা দিয়ে আল্লাহ তালা না তিনি জ্বলে উঠলেন বলেন ইয়া রাসুর আল্লাহ আপনি শুনেননি ওরা কি বলেছে আপনি শুধু আমার নবী না হয় আপনি শুধু আমার স্বামী আপনি আমার নবী ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি শুনেননি কি বলেছে আয়সা দিয়ে আল্লাহ রাসুল বললেন ইয়া আয়সা আপনি কি শুনেননি আমি কি বলেছি আমি তো শুধুমাত্র ও আলাইকুম বলেছি এর চেয়ে বেশি কিছু বলিনি লুক এট দি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি তো একটা বলে দশটা বলেন আল্লাহ রাসুল একটাও বলেননি কোথায় থেমে গিয়েছেন কেন ওয়াকাফান আন্দা হুদুদিল্লাহ যেখানেই আল্লাহর দিন আল্লাহর সীমা রেখা সেখানে তিনি থেমে যেতেন একটু সামনে অগ্রচর হতেন না রাসুলকে আয়সা প্রশ্ন করলি আর রাসুল আল্লাহ ওদের চেয়ে কই কঠিন কোন দিন আপনার কাছে এসেছিল আয়সা কি বলো তার চেয়ে কঠিন দিন ছিল ইয়মুল আকাবা যখন আমি আয় তায়েফে যখন গিয়েছিলাম আমি ওদেরকে দিনের কথা বলেছি ওরা আমার কথা শুনেনি ওরা বরং পাথর দিয়ে আমাকে আঘাত করে করে জর্জরিত করে ফেলেছিল আমি বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম আয়সা জিবরিল আসছিল মালাকুল জিবাল পাহাড়ের ফেরেস্তা আসছিল বললো আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার অনুমতি নেওয়ার জন্য এই যে দু পাহাড় দেখছেন তায়েফের দুই দিকে এই পাহাড়গুলোই তায়েফ বাসীর উপর যেন আমি ফেলে দিই ওদেরকে ধ্বংস করে দিই শুধু আপনি অনুমতি দেবেন আল্লাহ রাসুল বললেন না আল্লাহকে গিয়ে বলেন আল্লাহকে আমাকে ধ্বংসকারী হিসেবে পাঠিয়েছে আমাকে তিনি ধ্বংসকারী হিসেবে পাঠাননি বরং আমি আশা করছি এই যে জাতি এই জাতির মধ্যে থেকে আল্লাহ এমন প্রজন্ম তৈরি করবেন যারা কেবলমাত্র আল্লাহর আবাদত করবে আল্লাহর কেবলমাত্র আবাদত করবে আমি আশা করছি আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা করে দাও কারণ তারা কিছুই জানতো না রাসুল বললেন আনাসুদি আল্লাহ তো বর্ণনা করছেন জাবের বর্ণনা করছেন রাসুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন একজন নবীর কথা যে নবীকে তাদের লোকের হত্যা করছিল দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছিল সে নবী বলছিল আল্লাহ মাগফির কমি ফাইন হুমলাই আদামন হ্যাঁ আমার জাতিকে ক্ষমা করে দেবো ওরা আমাকে হত্যা করছিল তো না জেনে হত্যা করছে ওরা বুঝতে পারছে না জাবের বলেন আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম রাসুলের চেহারার দিকে তাকিয়ে আমরা বেউশ হয়ে যাচ্ছিলাম রাসুল বর্ণনা করছেন তার চেহারা লাল চোখ গড়ে গড়ে পানি পড়ছে ওই নবী কিভাবে এই জুলম অত্যাচার সহ্য করেও তার জাতির তিনি কোনোদিন অকল্যাণ চাইতে পারেননি এটা কেমন নবী আপনাদের এই পূর্বপুরুষদের কথা বলছি আমি হিম হে জারির তোমাকে আমি বলছি আমার ছাত্র তোমাকে বলি এরাই হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষ যাদের গল্প তোমাদেরকে বলছি তাদের মধ্যে আল মেজাম এত চমৎকার চরিত্রের সমাবেশ তাদের মধ্যে ঘটেছে যদি পারো তাহলে এরকম দু একটা চরিত্র একটু দেখাও আমাদেরকে এমন চরিত্র তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না সেজন্য বলছি প্রিয় ভাই প্রিয় বোন চরিত্রটাকে উন্নত করুন ক্যারেক্টারটাকে ভালো করুন এটাই দিন আর দিন ওয়াল হোলক রাসুন বলেছেন দিনটা পুরোটাই চরিত্র আপনি কোথায় দিন খুঁজতেছেন আপনি দিন কোথায় খুঁজছেন আর দিন ওয়াল হোলকও উত্তম চরিত্র হচ্ছে দিন 
এটা মুহাম্মদুর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন আকুল কাউলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম আলি সাইল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু আল গাফুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা আম্মা বাআদু ফা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাহু ওয়া মালাইকাতাহু ইয়াসাল্লুন আলান নবি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ প্রিয় ভাইরা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গল্প বলেছি এমন রাসুল গল্প বলেছি যিনি হাসলে আল্লাহ হাসেন যিনি কষ্ট পেলে আল্লাহ সবহান দ্রুত জিবরিলকে নাজিল করে দেন পাঠিয়ে দেন রাসুল স্ত্রী আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সাথে পকেট বানিয়ে নিয়ে কথা বললে আল্লাহ সবহান এতটা রাগার নিত হন আসা আরব বহু ইন তল্লা কাকুন্না পড়ুন একবার কোরআন সুরত তাহরিম এবার পড়ে দেখেন না অবস্থাটা কি ইন্টারনাল ইস্যু একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আল্লাহ রাসুলের তার ফ্যামিলি ইস্যু তার স্ত্রীদের সাথে ইস্যু স্ত্রীরা রাসুলের কাছে এটা চেয়েছে রাসুল সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অন্য প্রেক্ষাপট মাগা ফির নিয়ে একটি ঘটনা আছে আপনারা জানেন সেটি যাই হোক না কেন ইন্টারনাল ভেরি ইন্টারনাল ইস্যু স্ত্রীদের সাথে ইস্যু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইন্টারফেয়ার করলেন নবীর স্ত্রীরা আমার রাসুলকে যদি কষ্ট দাও তাহলে আমি আমার রাসুলকে বলবো তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিতে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি আমার রাসুলের জন্য ম্যানেজ করে দেবো বিশ্বাস করুন যখনই আমি পড়ি আমি আয়াত পড়লে আমি সামনে আর আগাইতে পারি না এই সুরা পড়লে আমি সামনে আগাইতে পারি না আমার সবচেয়ে ভয়ের সুরা এবং সবচেয়ে প্রিয়তম একটি সুরা আমি গুনগুন করে পড়ি এবং আমার রাসুলের আল্লাহ আমার রাসুলের কত ভালোবাসে সেটা আমি মাঝে মাঝে ইমাজিন করার চেষ্টা করি সুরা দিয়ে তার চরিত্র বর্ণনা করছি তিনি এমন তিনি মানুষকে কেমন আচরণ করতেন মানুষকে কেমন তিনি ভালোবাসতেন সেটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি ইসলাম দেখিয়েছেন কোন একজন ব্যক্তি এসে রসুলামকে তিনি এক বেদুইন রসুল বললেন ইয়া মোহাম্মদ আমার তিনি মিনমার ইল্লাহ ইল্লাহ দিয়ে আতাক আল্লাহ যে মাল আপনাকে দিয়েছেন এখান থেকে আমাকে দেন এবং রসুলামে চাঁদর ধরে ধরে টানছেন সাবাই কেন বলছেন দেখলাম এখানে রাসুলের ঘাড়ে এখানে দাগ পড়ে গেছে জোরে জোরে যে টানছে রসুল ইসলাম হাসছেন এবং তাকে তিনি যা পারলেন সব দিয়ে দিলেন আপনার কি মনে হয় আপনি কি করতেন তার কলার ধরে ধরে টানছেন আপনার কলার ধরে ধরে আপনার জামা ধরলেই তো আপনি এর করে তাকে শেষ করে দেবেন তার কলার ধরে ধরে টানছেন বুঝলাম তাকে দিয়ে দিলেন যাও তোমার কি লাগবে নিয়ে নাও তুমি এক বেদুই এনে সেই মসজিদে পেশাব করে দিয়েছে রাসুলাম বললেন থামো থামো ওকে একটু সুন্দর করে পেশাব করতে দাও রিফকের আর কি শুনতে চান শুধু গল্প শুনেই নিজকে শেষ করলে চলবে না আপনি অবশ্যই অবশ্যই এগুলোকে নিজেকে ইন্টারনালাইজ করার চেষ্টা করুন এই জন্য আমি বলছি প্রিয় ভাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি যে ক্যারেক্টার সাহাবাই কেরামরা যে ক্যারেক্টার কথা বলেছেন সুরা ফোরকান আল্লাহ সুবহান বললেন যে জাহেল্লা যদি আহমদ জাহির কলু সালামা এই ঘটনা ইবনে কাসিরের দুটো বর্ণনা আছে এর এর প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনা হলো যে আবু কাদি আল্লাহ তোর সাথে কেউ একজন তর্ক বিতর্ক করে আবু কাদের গালি দিচ্ছিল রাসুলাম সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি হাসছিলেন যখন আবু কর উত্তর দিচ্ছিলেন রাসুল সাল্লাম সেখান থেকে রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন আবু কর ইয়া রাসুল্লাহ এতক্ষণ আপনি হাসছিলেন কিছু উত্তর দিলেন না কিছু বললেনও না আর আমি যখনই উত্তর দিচ্ছিলাম তখনই আপনি চলে গেলেন রাসুলাম বললেন এতক্ষণ ফেরেস্তা তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিল যখন তুমি উত্তর দেওয়া শুরু করলে ফেরেস্তা চলে গেলো শয়তান হাসছিল আমি কি শয়তানের সাথে থাকবো নাকি আমি তো শয়তানের সাথে থাকতে চাই না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এটি হচ্ছে রাসুল ইসলামের ক্যারেক্টার সেই জন্যে আমরা যেন সেরকম ক্যারেক্টার যেন আমরা অর্জন করতে পারি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহুম্মা আইজিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম্মা আনসুরুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম্মা আনসুরুল মুজাহিদিনা ফি কুল্লি মাতান মাকান আল্লাহুম্মা আনসুরুল মুজাহিদিনা ফি কুল্লি মাতান হে আল্লাহ গোটা পৃথিবীতে মুসলমানরা যেখানে আছে তাদেরকে তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করার তৌফিক দান করো আল্লাহ হে আল্লাহ আমার মুসলমানদেরকে ভালোবাসার তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ ভালোবাসা এটা একটা নেয়ামত আমরা জানি 
আমাদের মুসলিম দিনী ভাইদেরকে যেন আমরা ভালোবাসতে পারি সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করো আল্লাহ আল্লাহ যারা মুসলমান এবং ইসলামদের বিরুদ্ধে যারা শত্রুতা করছে আল্লাহ আলাইকা বিহিম হে আল্লাহ তুমি তাদের দায়িত্ব নাম আল্লাহ তাদেরকে তুমি হয় হেদায়ত দান করো তাদের হেদায়ত যদি নসিব না হয় তারা তাদেরকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আল্লাহ মুসলমানদেরকে তুমি নিরাপত্তা দান করো আল্লাহ মুসলমানদের জন্য এমন নেতা তুমি তৈরি করে দাও আল্লাহ যে নেতার আউবকর ওমর ওসমান আলীর মতো হবে খালিদ আবুল ওয়ালিদের মতো হবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবের মতো হবে যারা সমগ্র পৃথিবীতে আবার মুসলমানদেরকে এবং ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে সেরকম তৌফিক তুমি তাদেরকে দান করো আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দিন আমাদের দিন বোঝার তৌফিক দান করো আমাদের ইমানকে শক্তিশালী করে দাও আল্লাহ আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমান ওয়া যাইহিনু ফি কুলুবিনা ইয়া রাব্বাল আলামিন হে আল্লাহ তুমি আমাদের ইমানকে আমাদের কাছে প্রিয়তম করে দাও ইসলামকে আমাদের কাছে প্রিয়তম করে দাও আল্লাহ এবং ইমান এবং ইসলাম নিয়ে আমরা বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করো আল্লাহ আমাদের সকল বিপদ আপদ তুমি দূর করে দাও আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদের মৃতদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ যারা জীবিত আছেন তাদেরকে তুমি সুস্থতা দান করো আল্লাহ তাদেরকে তুমি দীর্ঘ জীবিত দান করো আল্লাহ যারা আল্লাহ শেরেক বেদাত এবং কুফুরের মধ্যে নিমজ্জিত আছে তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো আল্লাহ তাদেরকে তুমি দিন বোঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ সুন্নাকে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় করে দাও তাহিদকে আমাদের একমাত্র বেঁচে থাকার শক্তি হিসেবে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের অন্তরে তুমি তাহিদ ঢেলে দাও আল্লাহ আমাদের চরিত্র তুমি সুন্না ঢেলে দাও আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে কবুল করে নাও আমাদের পিতা মাতাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমাদের সন্তান সন্ততিকে তুমি আল্লাহওয়ালা করে দাও আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্ততিকে তুমি তোমার দিনের জন্য কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে তুমি দিনই পরিবার হিসেবে কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলো থেকে নিয়ে আমরা যেভাবে দুনিয়াতে আছি আখেরাতে জান্নাতের জন্য সেভাবে থাকতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করো আল্লাহ এবাদ আল্লাহ রহমা কুমুল্লাহ ইন আল্লাহ আমরুবিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাইদিল কুরবা ওয়া ইনহামিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগ ইয়াজুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম মাশকুরুন লি ওয়া লা তাকফুরুন দাঁড়িয়ে কাতারগুলো সোজা করে ন